Гора мусора, а рядом контейнерная площадка с полупустыми баками. В деревне Крылосова уже больше месяца не убирают свалку из досок, веток и садовых отходов. Как она появилась и почему региональный оператор, который исправно опустошает мусорные контейнеры, игнорирует ее, выясняли наши корреспонденты. Масштабная свалка называется. Эти кадры сняли жители деревни Крылосова. Кирпичи, старый шифер и ветки, сваленные в одну большую кучу. Крупногабаритный мусор сюда приносят со всех соседних улиц и из ближайших садов. Люди все сюда вывозят, сжигать нельзя, не сжигается. Вывозят и строительный мусор, и какие-то бытовые, и от овощей отходы. То есть вот и никто не хотит это вывести. Жительница деревни Елена Андреева рассказывает, специального контейнера здесь нет, поэтому все отходы складывают рядом с площадкой. Раньше его вывозили каждую неделю, но с сентября мусоровозы опустошают только баки. И люди, во-первых, это за, платят за вывоз мусора. Отчасти, может, где-то есть какая-то вина самих жителей, жителей. Но раз люди платят, хочется меньшим, меньшими затратами, так скажем, вывести и все. В компании регионального оператора поясняют, о горах мусора в деревне Крылосова им не сообщали. Кроме того, вывоз подобных отходов не входит в тариф, который указан в квитанции. Отходы, складированные на контейнерной площадке, не относятся к твердым коммунальным отходам. Как мы видим, там кирпичи, разобранные сараи, спиленные стволы деревьев. По факту это не санкционированная свалка, а не крупногабаритные отходы. Ликвидация данной свалки запланирована на текущую неделю. Свалку региональный оператор уберет за счет средств из городского бюджета, а местных впредь просят не складировать у площадки строительный мусор. Утилизировать его жители обязаны за свой счет, иначе нарушителям правил грозит штраф до 3000 рублей за организацию несанкционированных свалок. Светлана Вахмянина, Елена Пряхина, Михаил Перанков. Новости Первоуральск.